ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ತಕುಳ್ಳ ಅನ್ಭಾಗ ಅಳಿಕ ಭಟ್ಟ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಸಲ ಒಂದು ನಾಟಕಗಳಿಂದ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂತ ಸಹೋದರ ಎಳೆದನ ಅವರ ಕ್ವಶನ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲಿಂಗ್ಲ ಅದ ಪಡಚಣೆಯಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನಲ್ಲೇ ಅಹ್ ಹಿಂದ ವಾರ ಕೂಡ ಅಂದ ಕ್ವಶನ್ ಬುಕ್ಲೇ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಾನ ಅವರ ಕರ್ತಗಳು ಏನಪ್ಪ ನಂಗೆ ಪಾಕ್ಲ ಪೋನೋ ವಾಟಿ ಒಂದಿ ನಂಗೆ ಆಯಿರ ವರ್ಷತ್ಲೆ ಎಬ್ಡಿ ಇರ್ಕೋ ಒಂದು ಆಯಿರ ವರ್ಷತ್ಲೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ಕುಮಾ ಎಂಟ ಏನಪ್ಪ ನಂಗೆ ಪಡಚೋ ಇಲ್ಲಿಂಗ್ಲಾ ಅದಕ್ಕಪ್ಪರಮಾ ಅಂದ ಅವರ ಈಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ಕರ ಅವರ ಜೀವ ವೃಕ್ಷತ್ತಿನ ಕಣಿ ಅಂದ ಜೀವ ವೃಕ್ಷ ಮೆಂಡ್ರಾಲ್ ಏನ ಎಂಟಿ ಪಾತೋ ಅದನ್ನಲ್ಲೆ ಅದು ಜೀವ ವೃಕ್ಷ ಮೆಂಡ್ರಾಲ್ ಅವರು ಏನಂಗ ಸಾವಾಮೆ ಜೀವನ್ ಕುಡ್ಕರ ಅವರ ವೃಕ್ಷತ್ತಿನ ಫಲಂ ಕಡಿಯಾದೋ ಅದು ಬಂದಿಟ್ಟು ಏನಂಗ ಆ ಅವರು ನಮ್ಮಡಿಯೋ ಒಡಂಬಲೆ ಎದನ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಧಿ ಬರಂಪೋದು ಇಲ್ಲ ಪಾವತ್ತಿನ ಸಂಬಳಂ ಮರಣಂ ಬರಂಪೋದು ಅಂದ ಮರಣತೆ ಅನುಭವಿಯಾಮಲ್ ಅಂದ ಅನುಭವತ್ತೆ ಪೆಟ್ರ ಕೊಡ್ನಾಮಲ್ ಅಬ್ಡೇ ಏನಂಗ ಸಾಗರ ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕುಡ್ಕರ ಅವರ ಫಲಂದ ಅಬ್ಡಿ ಅಂದ್ರ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ಕರ ಅವರ ಫಲಂಗಳ ಪತ್ತಿದ ಏನಂಗ ಹಂಗೆ ಪೇಸರಾರ್ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನಂಗೋ ನೆರೆಯ ಅವರು ಏನಂಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೆರೆಯ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ಕೋ ಇವಾಗ ಪರಂಗ ನಮ್ಮ ಜಾನ್ ಬಂದವ್ರು ಕೂಡ ವೇಳೆ ಸರ್ ಪತ್ತಿಂಗ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದವರು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ ಹೇಳ್ತ ನಮ್ಗೆ ಒಡಂಬಿ ಕೆನಾವುದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಿಂಗ್ಲ ಅಂದವರು ವ್ಯಾಧಿ ವರದಿಲ್ಲ ಅಬ್ಡಿನ ಸಾವಯ ವರದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಸಾವು ಬರೋ ಆನ ಅಂದವರು ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಡಂಬಿಕೆ ತೇವೆ ಅನ್ನ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗೋ ಅದ್ ಬರೋ ಇಂದೇ ಮಾದ್ರಿ ಏನಂಗೋ ಅಂದವರು ಏನಂಗ ಈಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ಕರ ಸಲ ವೃಕ್ಷಗಳ ಹಿಂದದು ಅದ ದೇವನ ಪಡಕ ಅಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಪನಿಟಾರ್ ಅದ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರಕ್ಕೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಪನಿರ್ಕನಕ ಕರ್ತವಡಿ ಅವ್ರ ಎಂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಕ್ಕು ಏನ್ರಾಲ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ ಸೊಲ್ರನಕ ಏನಂಗ ಸೀರ್ ತಿರ್ತಗಳ್ ಸೀರ್ ತಿರ್ತನ್ ಕಾಲಂ ಬರೋವರಿಗೂ ಕರ್ತರ್ ಬಂದಿಟ್ಟು ನಂಗ ಪರ್ಲೋಕತ್ಲೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಸೊಲ್ರಾರ್ ಅಬ್ಡಿ ಅಂಡ್ರಾಲ ನಂಗ ಆ ಅದ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿ ಪರ ಪರ್ಚ ಏನ ಕೊಡ್ತಿರ್ಕನ ಅಂಟಿನ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದ ಹೆವೆನ್ಸ್ ಮಸ್ ರಿಸೀವ್ ಹಿಮ್ ಅಬ್ಡಿ ಅಂಡ್ರಾಲ್ ಅಂದ ರಿಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೊಡೆಯ ವೇಲೆ ಈಡಿನ್ ತೊಟ್ಲೆ ಇರ್ಕರ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಪಸ್ ದೇವನ್ ತಿರುಮಿ ಕೊಂಡ ಹೊರವರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದಿಟ್ಟು ಪರ್ಲೋಕತ್ಲೆ ಇರುಕ್ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ಕಾರ್ ಅಬ್ಡಿ ಅಂಡ್ರಾಲ್ ಯೇಸು ಕುಸು ರೆಂಡಾವರಿಗೆ ಒಂದೊಡನೆ ಅಂದವರು ಸೀರ್ತಿರ್ತನ್ ಕಾಲಂ ಅದೇ ನಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವನೋ ಇಪ್ಪೋ ನಂಗೆ ಇರ್ಕರ ಕಾಲತ್ಲೆ ಅನ್ನ ಕಾಲತ್ಲೆ ಇರ್ಕೋ ಅದೇ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಪಾಕೋದು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ರೊಂಬ ಭಯಂಕರಮಾನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂಗ್ಲಾ ಅದೇ ಇಪ್ಪೋ ಪಳೆ ಇರ್ಕರ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಕೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಾಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪೋ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಏನ ಇರ್ಕತ್ತ ಇರ್ತಾರಿಂಗ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಬಂದು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಂಗ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಧಿಕ್ಕೆ ಪೋಯಿಂದಿರ್ಕರ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ವ್ಯಾಧಿ ಏನಕ್ಕ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಪಾತ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಕ್ಕ ಅದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಳಿಂಗ್ಲ ಆನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎದುಮೆ ಕಂಡು ಪಿಡಿಕ್ಲೆ ಏಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂಗ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಒಂಚೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಂಡು ಪಿಡಿಚಾರ್ ಇನ್ನ ಮಾದ್ರಿ ಇನ್ ಏನಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ತ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ದ ಪೋಯಿಂದಿರ್ಕ್ರ ಇಲ್ಲಿಂಗ್ಲ ಏನಿವೆ ಅದ್ರ ಪತಿ ನಂಗೆಲ್ಲ ಪಡ್ಚೋ ಇಂದ ವಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ನಂಗ ಇಂದ ವಾರ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಂಗ ಪಡಿಕ್ಲ ಅದಲ್ಲೇ ಇಂದ ವಾರ ತಿನ್ ಕೇಳ್ವಿ ಅಹ್ ಏನಾವೆಂಟ್ರಲ್ ಆಯ್ತಿ ತೊಂಬತ್ತಿ ಏಳಾದ ವರ್ಷತ್ಲೆ ನಮ್ಮ
அதுக்கப்புறமா கேள்வி படிக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பதில் சரி இப்ப அந்த ப்ளூ கலர்ல என்ன போட்டிருக்க தயசெஞ்சு படிங்க பதில் பண்டைய மதிப்புள்ளவர்கள் இரண்டாவது மரணம் ஹம் இரண்டாவது மரணம் அந்த இப்ப கேள்வி நீங்க படிச்ச மாதிரி எனக்கு முப்பித்தாகல்ல யாரோ ஒருத்தரும் இரண்டாவது மரணத்துக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா என்னிட்டு இல்லைங்களா ஆஹ் சரி இதுக்கு என்ன நீங்க சொல்றீங்க என்ன சொல்றீங்க உங்களுடைய ஆலோசனை சொல்லுங்க அப்புறமா நம்ம பிரதர் என்ன சொல்றாருன்ட்டு பாக்கலாம் சொல்லுங்க ஜான்மதர் சொல்லுங்க ஒருக்கோன்ஸ்தானிக்கிறது ஒருக்கோ அங்கே இருந்த ஒரு என்னங்க முப்பித்தாக்கள்ல யாரோ ஒருத்தரும் ரெண்டாவது மரணத்துக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா போயிருக்காரா என்று கேள்வி சரி இதுக்கு என்ன சொல்றீங்க ஜான் சொல்லுங்க இரண்டாவது மரணத்துக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பிரதர் சரி வாய்ப்பு இல்லையா இல்லைன்னு சொல்றீங்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்றீங்க வெரி குட் நல்ல ஆன்சர் தான் ஆனா ஏன் இல்லைன்னு சொல்றீங்க எதுக்காக சொல்றீங்க அப்படி அவர்கள் முப்பிதாக்கள் வந்து இயேசு எப்படி பூமியில பாடுகளில் மத்தியிலே பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்ந்தாரோ அது போற அவங்க வந்து ஒரு காபிஸா அவங்க நமக்கு முன்னாடி வந்து வாழ்ந்து காமிச்சுட்டு இறந்திருக்காங்க ஏ இயேசு ஒரு பரிபூர்ணர் அந்த பரிபூர்ணரை போல அவர்களும் அந்த பரிபூர்ணரா நடந்து ஒவ்வொரு நாளும் அந்த இயேசுவையினுடைய வார்த்தைகளை அவரை பின்பற்றி நடந்தாங்க நடந்து மறிச்சு ஓட்டத்தை ஓடி முடிச்சாங்க சரி வாய்ப்பு இல்லை சரி இப்போ நீங்க முப்பித்தாக்கள் எடுத்தா நிறைய பேர் தவறு செஞ்சிருக்காரு இல்லைங்களா தவறு செய்யாத முப்பித்தாக்கள் யாரும் இருக்காங்களா ஆனாக்கா இல்லை அதனால நிறைய பேரும் முப்பித்தாக்களும் பாவங்களும் செஞ்சிருக்க தவறு செஞ்சிருக்கார் அதனால ரெண்டாம் மரணத்துக்கு போக முடியாதா ரெண்டாம் மரணத்துக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பிரதர் வாய்ப்பு இல்லை ஓகே குட் சரி ஓகே தாஸ்பதர் இருந்தாலும் அவங்க வந்து மரணத்துக்கு போறதுக்கு கொஞ்சம் டவுட்டு ரெண்டாவது மரணத்துக்கு போறதுக்கு டவுட்டு இருந்தாலும் ஆதாமின் நித்தமாக அதாவது மரணத்திலிருந்து வெளியேற வெளியேறிட்டு ஆதாமின் நித்தம் வெளியே போயிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரெண்டாவது மரணம் கண்டிப்பா இருக்கும் சரி ஆனா போயிருக்காரா ஏற்கனவே யாராவது போயிருக்காங்களா இருக்கலாம் பிரதர் அதனாலதான் இந்த கொஸ்டின் போட்டிருக்கிறாரு சரி இருக்கலாம் எதுக்கு எப்படி இருக்கலாம் எப்படி உங்களுக்கு எப்படி தோன்றது இருக்கலாம் எந்த ஒரு அடிப்படையில வெளியேற பெற்றவர்களும் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அதுல கண்டிப்பா யாராச்சும் இருக்கலாம் இருந்தா இருக்கு இருக்கிறதுனாலதான் ஒரு ரெண்டாவது மரணத்துக்கு ஒப்பிட்டுங்க பேசுறாரு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கோன்னு சொல்றீங்க சரி ஓகே குட் ஓகே அடுத்தது பார்க்கலாம் சரி அருள் சந்திஷ்டர் நீங்க என்ன சொல்றீங்க இரண்டாம் மரணத்துக்கு அவங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா அவங்க வந்து இன்னும் அவங்க இயேசு கிறிஸ்டின் ஈடுபடி வந்து கொடுக்கப்படல அவங்களுக்கு அவங்க இருக்கும்போது அதனால அதுக்கு பிறகுதான் அவங்க அந்த ஆதாமின் பாவத்துல இருந்து விடுவிக்கப்படுறாங்க அப்படிதான் முதல் அந்த பாவத்தினால் வந்த மரணத்தில் இருந்து அது விடுவிக்கப்பட்ட பிறகுதான் அவங்க இதுக்கு இரண்டாம் மரணத்துக்கு வர்றாங்க அந்த இதுக்குள்ள வெரி குட் சார் ஓகே அப்படின்னால் ஆதாமுடைய பாவத்தினாலே வந்த மரணத்தினாலே அந்த விடுதலையே கிடைக்கலனாக்கா அப்போ ரெண்டாவது தண்டனை எப்படி கொடுக்க முடியும் அதனாலே அவர் ரெண்டாவது மண்ணத்துக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஓகே குட் சரி நெக்ஸ்ட் கிளின்டன் பிரதர் ரோஸ் சிஸ்டர் நீங்க என்ன சொல்றீங்க ரெண்டாவது மரணத்துக்கு அவங்க போறது இல்லை பிரதர் இங்க போறது இல்லை பிரதர் ஆல்ரெடி அவங்க ரெடியா இருக்கிறாங்க பிரதர் 
எங்க ரெடியா இருக்காரு எதுக்கு ரெடியா இருக்காரு எதுக்கு வெயிட்டிங் லிஸ்ட் அந்த ஒரு லட்சத்தி நாப்பத்தி நாலாயிரம் பேர்ல நம்ம ரெடி ஆயிட்டீங்களா அவங்க வந்துடுறாங்க அவரோ ஒரு லட்சத்தி நாப்பத்தி நாலு பேர்ல வராரா இல்ல எப்படி புரியல நீங்க சொன்ன பாயிண்ட் அவங்களும் நம்மளோட கூட வராங்க எங்க வராரா நம்ம கூட ஒரு லட்சத்தி நாப்பத்தி நாலாயிரம் பேர்ல அவரு கூட வருவாரா இங்க பரலோகத்தின் ரட்சிப்புக்கு வருவாரா பரலோக ரட்சிப்போட தான் அதிகாரம் <laughs> பதிமூணாவது அதிகாரம் நீங்கள் ஆபிரகாமையும் ஈசாக்கையும் யாக்கோபையும் சகல தீர்க்க தரிசிகளையும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கிறவர்களாகவும் உங்களையோ புறம்பே தள்ளப்பட்டவர்களாகவும் காணும் போது உங்களுக்கு அழுகையும் பற்கடிப்பும் அங்கே உண்டாயிருக்கும் கிழக்கிலும் அதனால இந்த வசனத்தை என்ன சொல்றனாக்கா இஸ்ரேஜன்கள் முப்பிதாக்கள்னா தேவடைய ராஜ்யத்துல பாப்பாரா இல்லைங்களா சரி அப்புறமா சிஸ்டர் நெக்ஸ்ட் இப்ப படுங்க சிஸ்டர் கண்டினியூ படுங்க சிஸ்டர் ஆஹ் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் வடக்கிலும் தெற்கிலும் இருந்து ஜனங்கள் வந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பந்தி இருப்பார்கள் இப்போ ஜனங்கள் எந்த ஒரு திசையில இருந்து வருவாரோ கிழக்கிலும் வடக்கிலும் சரி அப்படின்ற பூமியில் இருக்கிற நாலு திசைகள் வருவாரோ வந்து பந்தியிலே வக்காருவாரோ இல்லைங்களா அப்புறமா படிங்க அப்படியே முடிச்சுட்டீங்களா வசனம் இருபத்தி ஒன்பது முடிஞ்சிச்சு பிரதர் ஓகே அப்போ தேவனுடைய ராஜ்யத்துல பந்தியில உக்காருவார் அந்த பந்தியில என்னங்கோ எல்லா தீர்க்கதர்சிகளும் அப்புறமா என்னங்கோ அப்ரஹாம் ஈசா கியாக்கோப்னா ஜனங்கள் என்னங்கோ இப்ப பாப்பார் இல்லைங்களா இப்ப நீங்க சொல்லுங்க இது பூலோகத்துல இருக்குமா இது பரலோகத்துல இருக்குமா பிரதர் கிளின்டன் பிரதர் இஸ்ரேஜன்கள் என்னங்கோ கிழக்கோ மேற்கோ எல்லா திசையிலும் வருவார் இல்லைங்களா இது பர்லோகத்திலேயா இல்ல பூலோகத்திலயா பிரதர் பூலோகத்துல பூலோகத்துல அப்படின்னா பர்லோகத்துக்கு எப்படி போக முடியும் முப்பித்தாக்கள் போக முடியாது அப்ப நீங்க எப்படி சொல்றீங்க போவார நீட்டே எப்படி சொல்றீங்க அப்படியே காட்டுல விட்டுட்டீங்களா வேதத்தை என்ன பண்ணோம் கவனமாக என்ன பண்ண முதல் கவனமா படிக்கணும் கருத்தோடைய புஸ்தகத்தை தேடி என்ன பண்ணுங்க வாசிங்கள் முப்பிதாக்கள் யாரும் பரலோகத்துக்கே போக முடியாது புதர் ஓகேங்களா சரி இப்போ உங்களுடைய பிரகாரமாக ரெண்டாவது மூணத்துக்கு போவாங்களா போவாங்களை <laughs> 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 மறுபடியும் 
இரண்டாம் மருந்து போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை சரி ஓகே பிரதர் குட் அப்படி என்றால் அவர் போறதுக்கே வாய்ப்போ இல்லை இல்லைங்களா சரி ஓகே குட் நிர்மலாஸ்டர் நிர்மலாஸ்டர் என்ன சொல்றாரா சொல்லுங்க பிரதர் இந்த கேள்விக்கு உங்களுடைய பதில் என்ன சார் இரண்டாம் மரணத்துக்கு போக மாட்டாங்க போக மாட்டார் எதுக்கு போக மாட்டார் சார் முத்துடாக்கள் வந்து விசுவாசத்தை வந்து குறைவா இருக்கிறதுனால குறையா இருக்கிறதுனால இரண்டாம் மரணத்துக்கு போக மாட்டாரா தெரிஞ்சுக்கலாம் <laughs> 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 ஏற்கனவே உண்மையாக இருந்தா உப்பிதாகல்ல யாரானா ஒருத்தர் ரெண்டாவது மனத்துக்கு போயிருக்காரா சொல்லுங்க நுழைகிறார்கள் <laughs> 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 நான் என்ன கேட்டேன் எனக்கு கேள்வி வாங்கலான்னு கேட்கல அவன் ஏற்கனவே போயிருக்காரான்னு கேட்டேன் அவங்க இது மறுச்சுட்டாங்க கிறிஸ்து வந்து அவரு ஆதாம் செய்த பாவத்தினால அவரு ஈடுபலி கொடுத்த பிறகுதான் அந்த நீதி வந்து என்னப்பட்டது அவர் அப்பதான் அவங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்படும் முன்னாடி அவரு இது பண்ணல இல்லைங்களா ஓகே ஓகே சார் இல்ல ராஜபதர் நீங்க என்ன சொல்றீங்களா எனக்கு என்ன சொல்றீங்க முற்பிதாக்கள் இரண்டாம் மரணத்துக்கு போக முடியாது போக மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஆதாமுக்கு ஈடுபலியா தன்னை தன்னுடைய ஜீவனை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வாழ்ந்து மறிச்சவங்க சோ அவங்களுக்கு செகண்ட் டே கிடையாது அது தெரியலைங்க இல்ல மரணம் செகண்ட் டேத்து இல்லைங்க போக முடியாது அப்படின்ட்டு சரி போக முடியாது நான் கேட்ட கேள்வி பாவத்தில இருந்து வெளியே வந்தவங்களுக்கு வேண்டாம் அந்த இது இருக்கும் செகண்ட் எடுத்து ஏன்னா ஆதாமுக்கு ஈடு வழியா ஏசு கிறிஸ்து அதாவது முற்பிதாக்கள் எல்லாம் வாழ்ந்த பின்னாடி அதுக்கப்புறம் தான் நாங்க வந்தாரு ஏசு கிறிஸ்து அதுக்கப்புறம் தான் ஈடு பலி கொடுத்தாரு முற்பிதாக்கள் எல்லாம் ஏசு கிறிஸ்து வர்றதுக்கு முன்னாடியே வாழ்ந்து மறைச்சவங்க இன்னொரு <laughs> 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 ஓகே வெரி குட் ஓகே குட் சரி ஓகே இப்போ இதுதான் என்னங்கோ நம்ம மூத்த சோதர் பதில் கொடுப்பார் அந்த பதில் இப்போ வாசிக்கலாம் தயவு செஞ்சு வாசிங்க யாரானா அந்த புஸ்தகத்தில் நாங்கள் போட்டிருக்கிறது வாசிங்கோ பதில் இல்லை 
இல்லை என்று நினைக்கிறேன் பாத்தீங்களா பண்டை காலத்தில் ஒரு நிமிஷம் பார்த்தார் அவர் கொடுத்திருக்கிற முதலாவது ஒரு ஆன்சர் இல்லை நானே நினைக்கிறேன் போவில்லை என்று நினைக்கிறார் எதுக்கே இப்ப பாருங்க இப்போ அதுக்கு ரீசன் கொடுப்பார் நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா இல்லைன்னுட்டே அந்த காரணத்தை தான் சொல்லுவார் ஆனா இது ரொம்ப இன்னும் கிளியராக என்ன பண்ணலாம் புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்க தரிப்பா ஆஹ் பண்டை பண்டை காலத்தில் மதிப்பிற்குரியது கடவுள் உலகத்திற்கு எந்த வாய்ப்பையும் வழங்கவில்லை அதன் அதன் பின்னர் அவர்கள் ஆதாமியே மரணத்தில் இருந்து விடுவிக்கப்படவில்லை அவர்களால் முடியும் இரண்டாவது மரணத்தில் இறங்கவில்லை எனவே நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் அதுவரை அதுவரை இல்லை கிறிஸ்து ஆதாமனின் பாவத்திற்காக இறந்தார் அவர் உயிர் தேடும் வரை அல்ல விரைவான மற்றும் இறந்தவர்களின் நீதிபதியாக இறந்தார் அதுவரை இல்லை யாராலும் ஆதாமில இருந்து வெளியேற முடியுமா மரணம் மற்றும் அவர்கள் ஆதாமியே மரணத்தில் இருந்து வெளியேறும் வரை அல்ல அவர்கள் இரண்டாவது மரணத்தில் நுழைகிறார்கள் ஓகே பூர்த்தி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா படிச்சாச்சு சரி ஓகே தேங்க்யூ சார் பாருங்க இதுல கொடுத்திருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என்ன தெரியுங்களா ஏன் போக முடியாது இந்த ரீசன் என்ன கொடுப்பாருனாக்கா ஆதாம்குள்ள எல்லா மனுஷர் மேல என்ன வந்துச்சு மரண தண்டனை வந்துச்சு இந்த மரண தண்டனை கீழே தான் உலகத்துல இருக்கிற எல்லா மனுஷர்கள் இருக்கார் இல்லைங்களா அப்ப அப்படி என்றால் ஏற்கனவே ஒரு மேல் என்ன இருக்கோ ஒரு டெத் பெனால்டி இருக்கோ இல்லைங்களா இப்ப ஏற்கனவே ஒருத்தர் மேல டெத் பெனால்டி இருக்குதானக்கா அவருக்கு எப்படி ரெண்டாவது வாட்டி மரணத்தை கொடுக்க முடியும் ஏற்கனவே ஒரு மரணம் அவர் தலைமையில் இருக்கும் இல்லைங்களா அப்படி இருக்கும்போது எப்படி ரெண்டாவது வாட்டி நீங்க சாகோ சாகுங்கோ சாக முடியும் எப்படி சொல்ல முடியும் உதாரணமாக எக்ஸாம்பிள் இப்ப பாருங்க ஒருத்தர் பண்ணிட்டு ஜெயிலே இருக்கார் கொலை பண்ணிட்டார் ஜட்ஜ் பண்ணிட்டு அவருக்கு என்ன தண்டனை கொடுத்திருக்கார் உங்களை தூ நான் தூக்கில போடுங்கோன்ட்டு ஒரு கட்டளை கொடுத்திருக்கார் ஜட்ஜ்மெண்ட் பாஸ் ஆயிடுச்சு அவன் ஜெயில இருக்கிறா இப்போ ஜெயில தப்பிட்டு போயிட்டு இன்னொரு கொலையை பண்ணிட்டு வருவா இன்னொரு கொலையை பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஜட்ஜ் பண்ணிட்டு அவனுக்கு இன்னொரு வாட்டி தூக்கில போடுங்கன்னு சொல்ல முடியுமா இல்ல ஒரு வாட்டி தான் தூக்கில் போட்டாச்சு அல்ல தூ போட்டாச்சுன்னு சொன்னாரு ஆனா போடல போடுறதுக்கு முன்னாடி போயிட்டு இன்னொருத்தர் என்ன பண்றாரு மர்டர் பண்ணிட்டு வந்துடுறாரு ஆஹ் அப்போ வந்துட்டு உடனே இன்னொரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டியும் இந்த தூக்கில போடுங்கன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஒருத்தர் தான் ஒரு வாட்டி தான் தூக்கில போட முடியும் இப்போ ரெண்டாவது வாட்டி போடணும் எனக்கு என்ன பண்ண தெரியுங்களா ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி நான் தூக்கில போடுறேன்னு சொல்லியிருக்க பாத்தீங்களா அதுக்கு மன்னிப்பு கொடுக்கணும் அந்த மன்னிப்பு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா இவர் திரும்பி போயிட்டு பாவத்தை செஞ்சு வந்தாதான் என்ன பண்ண முடியும் இப்போ தூக்கில போட முடியும் உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை நபர்கள் இது முப்பிதாக்கள் மொத்தமே கிடையாது எல்லா நபர்கள் ஏற்கனவே பாவத்துல இருக்கிறதுனாலே ஆதாம்லிருந்து வந்த ஒரு பாவத்தின் கீழே இருக்கிறதுனாலே இயேசு கிறிஸ்து இன்னும் முதலாவர்களை வந்து மீட்கும் பொருள் கொடுக்காததுனாலே என்ன பண்ண முடியாது தேவன் அவருக்கே அவருக்கு என்னங்க கொடுக்க முடியாதோ ஒரு ரெண்டாவது மரணம் மட்டுமே இல்லை ஒரு சாவாமை கூட கொடுக்க முடியாது ஆனா என்ன பண்ணா தேவன் வாக்குதத்தை செஞ்சார் என்ன வாக்குதத்தை செஞ்சார் நான் என்ன பண்றேன் உங்களுக்கு என்ன கொடுக்குற மென்மையான ஊர்த்ததல் கொடுக்குறேன் சொன்னார் ஒரு அஷுரன்ஸ்ல ஒரு சொன்னார் இயேசு கிறிஸ்து வந்து மீட்கும் போல கொடுப்பாருட்டு அந்த அஷுரன்ஸ் மேலே ஒரு என்ன பாருங்க ஒரு ப்ரைஸ் பிக்ஸ் பண்ணார் தவறு எனக்கு ஒரு சாவாமே கூட அது எவனும் கொடுக்க முடியாதோ அது மட்டும் மேலே அவருக்கு ரெண்டாவது மனத்து கூட எனக்கோ கொடுக்க முடியாது ஓகேங்களா கிளியருங்களா இப்போ இந்த பாயிண்டோ எல்லா சோதனை சோதனை கிளியருங்களா போறதுக்கேனக்கா <laughs> எப்படி பொருளை கொடுத்து போக முடியும் இல்லைங்களா அதனால இவருக்கெல்லாம் பூலோகத்தின் ஆசீர்வாதம் தான் 
ஆயிரம் வருஷத்தை கொடுக்க போகிறார் சரி இதுக்கு சம்பந்தமான ரெண்டாவது கேள்வி பார்க்கல சூப்பராக இருக்கும் நீங்க வாசிங்கோ புதார் ஃபர்ஸ்ட் தலைப்பு வாசிங்க புதார் அதுக்கப்புறமா கேள்வி முப்பிதாக <laughs> உறுதியளிக்கும் வகையில் முற்பிதாக்கள் வச்சு சொல்லட்டு மாவது முற்பிதாக்கள் தகுதி தகுதிகள் போதுமான அளவு சோதிக்கப்பட்டதா அவர்கள் மண் மண் அளவிலும் உடல் உடல் அளவிலும் மட்டும் பரிபூர்ணமாக இருப்பார்களா ஓகே சரி இந்த கேள்வி என்ன என்றால் இப்போ அதுக்கே சம்பந்தமான இன்னொரு ஃபர்தர் கேள்வி என்னன்னாக்கா இப்போ முப்பிதாகள் வந்துட்டு அவருக்கு பூணுமான அளவுக்கு தேவன் சோதனை பண்ணாரா பரீட்சை பண்ணியிருக்காரா அந்த பரீட்சையிலே இவரெல்லாம் பாஸ் ஆயிட்டாரா அப்படி இருக்கும் போதும் ஃபியூச்சர்ல என்னங்க வரப்போகிற நாட்கள்ல இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒருத்தரோ ரெண்டாவது மனத்துக்கே போக மாட்டாரா என்று கேள்வி அப்புறமா அவர் வந்துட்டு என்ன என்னங்க இதோ இப்போ இது கேள்விக்கு கேள்வி புரிஞ்சிச்சுக்கணும் எல்லாருக்கும் கேள்வி புரிஞ்சிச்சுங்களா மனதளவில் <laughs> 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 முற்பிதாக்கள் விசுவாசத்துல ஜெயிச்சு காட்டி இருக்கிறாங்களே பிரதா உலக ஜனத்துல அவங்கள கொண்டு தான் பிரதா அரசாட்சிக்கிறாரு அவங்க நம்மளுக்கு அது மாதிரி வாய்ப்பு இல்ல இல்ல பிரதா நம்ம இப்ப ஏசு கிறிஸ்துவின் ஈடுபலிய நம்பி அவருக்காக அவர் போல வாழ்ந்தா தான் நம்மளுக்கு ஒன் லாக் பாட்டி பெற நம்ம வானத்துல இருப்போம் அவங்க பூமியில தான் பிரதா அரசாட்சி செய்யறாங்க முற்பிதாக்கள் அப்ப அவங்கள போல தான் அவங்களுக்கு அவங்க ஜெயிச்சு காட்டிக்கிறாங்கல்ல பிரதா கரெக்டா இப்ப பியூச்சர்ல ரெண்டாவது மண்டலத்துக்கு போவாங்களா போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா இல்லையா இல்ல பிரதா ரெண்டாவது மண்டலத்துக்கு போக மாட்டாங்க பிரதா இப்ப பியூச்சர்ல கூட போறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இல்ல அது அப்ப இயேசு கிறிஸ்து இப்ப ராஜ்யத்துல வந்து கீழ்படிஞ்சு இருந்தாதான் பிரதா ம்ம் <laughs> வெளிய இருக்கீங்களா அதனால 
என்றால் <laughs> கிட்டம் பிரதர் ரோஜிஸ்டர் ஆ பிரதர் சொல்லுங்க பிரதர் சொல்லுங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க இரண்டாவது தேத்துக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல பிரதர் சோ ஃபியூச்சர்ல வீட்ல இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா கூட போறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல வாய்ப்பு இல்ல சரி ஓகே थैंक यू விம்லாஸ்டர் சொல்லுங்க விம்லாஸ்டர் சொல்லுங்க சார் போறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல பிரதர் செகண்ட் டேத்து போக மாட்டாங்க பிரதர் போவே மாட்டாங்க எங்க அவங்க வாழ்மொதே அத வாழ்மொதே அவங்க வந்து தங்களுடைய விசுவாசத்தை எவ்வளவு நம்மள விட அதிகமா அவங்க தான் சோதனை கஷ்டம் உபத்திரம் எல்லாம் அனுபவிச்சிருக்காங்க அதன் மத்தியில அவங்க உறுதியா நின்று தேவனை விசுவாசி வாழ்ந்திருக்காங்க பிரதர் அதனால அவங்க ராஜ்யத்துல வந்தாலும் அவங்க செகண்ட் டேத்து கிடையாதுங்க போமாட்டாங்க ஜான் மனோர் பிரதர் பிரதர் 100% வாய்ப்பு இல்ல பிரதர் போறது வாய்ப்பு இல்ல சரி ஓகே குட் செகண்ட் டேக்கு போறது வாய்ப்பு இல்ல ஓகே குட் அப்ப பார்த்திப வந்து சொல்லிட்டாரா ஓகே ஜோசப் பிரதர் ஜோசப் பிரதர் பிரதர் இளைய ராஜ பிரதர் ஆ பிரதர் எல்லா ஒரே காப்பி தான் பிரதர் போக முடியாதுன்றது தான் போக முடியாது ஓகே சரி சூரியஸ்டர் இளைய ராஜ பிரதர் முற்பிதாக்கள் சக்கரத்துக்கு போக முடியாது பிரதர் அது என்னன்னா அவங்க விசுவாசத்தை வந்து அறிக்கை பண்றாங்க பூமியின் மேல வந்து அந்நியரும் பரதேசங்களுமாய் அறிக்கையிட்டு விசுவாசத்தோட மறித்தார்கள் அவர்கள் அவங்க விசுவாசத்திலேயே மறிக்கிறாங்க எவ்வளவு சோதனை வந்தோம் அவங்க விசுவாசத்துல உறுதியா இருந்து மறிக்கிறாங்க அந்த விசுவாசத்தினால மறிக்கிறதுனால அவங்க வந்துட்டு செகண்ட் டேத்துக்கு போக மாட்டாங்க பிரதர் ஓகே குட் குட் ஓகே இளராஜ புதர் சொல்லுங்க உங்களுடைய ஆலோசனை என்ன அவங்க இரண்டாம் மரணத்துக்கு போக மாட்டாங்க சரி போக மாட்டார் ஓகே சரி இப்போ ஒரு வருஷம் தயவு செஞ்சு எல்லாரும் வாசிங்க வெளிப்படுத்தல் இருபத்துல நாள் அதுக்கு முன்னாடி ஹீப்ரூஸ் லெவன் தேர்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி வாசிங் யாரானா சூரியஸ்டர் ஹிப்ரேயர் பதினோராவது அதிகார முப்பத்தி ஒன்பது அப்புறம் நாற்பதாம் வருஷம் வாசிங்க சார் படிங்க ஜான்பதார் வெளிப்படுத்தல் இருபது பதினோராவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பது அப்புறம் நாற்பது ஃபர்ஸ்ட் வாசிங்க நற்சாட்சி பெற்றும் வாக்கு தத்த பண்ணப்பட்டதை அறியாம போனார்கள் அவர்கள் நம்ம நம்மை அல்லாமல் பூரணர் பூரணர் ஆகாதபடிக்கு விசுவேசித்த நன்மையான நன்மையானதொன்றை தேவன் நமக்கென்று முன்னதாக நியமித்திருந்தார் வெரி குட் பாத்தீங்களா இப்போ எங்க சொல்றாருனாக்கா இந்த வசனத்துல 
முப்பிதர்கள் வந்துட்டு விஸ்வாசத்தினாலே தேவன் இடத்துல நல் சாட்சி என்ன பண்ணிருக்காருப்பா பெற்றிருக்கா இல்லைங்களா ஆனா என்ன என்ன வரல பார்த்தாரு அவருக்கு ஆனா அவர்கள் பூர்ணர் ஆகாதபடிக்கு ஆஹ் ஆனா நம்ம அல்லாமல் அவர் பூர்ணர் ஆகாத படிக்க நமக்கு விசேஷித்த நன்மை என்ன பண்ணிருக்க வச்சிருக்க அப்படி என்றால் விஸ்வாசத்தினாலே நல்ல ஒரு என்னங்க ஒரு பேர் என்ன பண்ணிருக்காரு இப்ப தேவன் இடத்துல வாங்கியிருக்கார் அப்படி என்றால் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வர தாட்டை என்ன தெரியுங்க ரெண்டாம் மண்டலத்துக்கு இவர் போக முடியாது போகவே சான்ஸே இல்லை ஓகேங்களா சரி இப்போ ஒரு வசனம் வசிங்க வெளிப்படுத்தல் இருபது சாப்டர் டுவெண்ட்டி வருஷ சிக்ஸ் ஆறு வெளிப்படுத்த இருபத்தில ஆறு வாசிங்க முதலாம் உயிர் தேர்தலுக்கு பங்குள்ளவன் பாகியவானும் பரிசுத்தவனுமா இருக்கிறான் இவர்கள் மேல் இரண்டாம் மரணத்திற்கு அதிகாரம் இல்லை வெரி குட் இப்போ என்னங்க ரெண்டாவது மரணத்தின் அதிகாரம் யார் மேல இல்ல முற்பிராக்களுக்கு கிடையாது இப்போ வெளிப்படுத்தல என்ன பிடிச்சோம் முதலாவது உயிர் தேர்தல யார் வருவாரோ அவருக்கு மொத்தம் ரெண்டாவது மனத்தின் அதிகாரம் இல்லை இன்னொரு வாட்டி படிங்க புதார் எல்லாம் கவனித்து கேளுங்கோ ஜோசப் பார்த்திமா புதார் கிளிண்டன் புதார் எல்லாம் கவனித்து கேளுங்கோ ஆஹ் கவனிங்க எல்லாரும் முதலாம் உயிர் தேர்தலுக்கு பங்குள்ளவன் பாகியவானும் பரிசுத்தவானுமா இருக்கிறான் இவர்கள் மேல் இரண்டாம் மரணத்திற்கு அதிகாரம் இல்லை இவர்கள் மேலே இரண்டாம் மரணத்தின் அதிகாரம் இல்லை அப்படி என்றால் என்ன அப்ப இவர்கள் மேல் மொத்தம் இரண்டாம் மரணத்தின் அதிகாரம் இருக்குதில்லே யார் மேலே முதலாவது உயிர் தெரியல வருவார் பாத்தீங்களா அவரு மேல மொத்தம் இரண்டாவது மரணத்தின் அதிகாரம் இருக்குதில்லை சரி இப்ப உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கேள்வி இது முதலாவது உயிர் தெரியல வரப்போகிறது யார் இந்த கூட்டத்தார் யார் திருச்சபை நாமோ ஓகே அதுக்கு என்ன லெக்கம் எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டீங்களா இந்த சிறு மந்தை எனக்கா ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் முதலாவது உயிர்த்தில வருவது ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எல்லாம் எல்லாரும் ஒத்துக்கிறீங்களா பிரதர் அது கொஞ்சம் ஏன்னா ஒரு எல்லாரும் சபை ஆயிட்டு பின்னாடி ஒரு ஒருத்தரா அது யாருன்னு தெரியாது ஸோ ஸோ சபை ஆயி ஆயிட்டு பின்னாடி அவங்களுக்கு இப்போ இன்னைக்கே கூட சபையா யாரும் ஒரு சகோதரன் ஆயிட்டா கூட அவங்களுக்கு உடனே உயிர் தேர்தல் பண்ணிடுறாரு இல்லை பிரதர் ஆனா நமக்கு தெரியாது அது ஆமா அது கரெக்டா இப்ப அதுக்கு அதுக்கு நான் என்ன கேள்வி கேட்டேனாக்கா இப்ப முதலாவது உயிர் தேர்தல்னாக்கா ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி நாலு பேருக்கு மொத்தம் தான் கரெக்டுங்களா கரெக்ட் தானே முப்பது <laughs> 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 முப்பிதாங்களா <laughs> 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 அப்ப தேவன் எங்க இருக்காரா அப்ப தேவன் எங்க இருக்காரு இருங்க 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 ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் பார்த்து பார்த்தார் தேவன் எங்க இருக்கிறார் அப்படின்னா தேவன் பரலோகத்தில் இருக்கிறார் அப்ப நீங்க நீங்க இப்ப தான் சொன்னீங்க பரலோகத்துக்கு போயிருக்கா தேவன் கூட இருக்கிறாரு அப்ப பரலோகத்துக்கு போறலனாக்கா அப்ப தேவன் கூட எங்க இருக்கிறாரா கிறிஸ்து கூட இப்ப வந்தார் இல்ல அப்படிதான் அப்போ உயிர் தெழுது வந்துக்கிறவங்க எங்க போயிருந்தாங்க ஆ அதான் நான் கேள்வி கேட்கிறேன் என்னன்னாக்கா உயிர் தெல்லே இயேசு கிறிஸ்து வந்த பின்பு யார் வருவார் ஃபர்ஸ்ட் உயிர் தெல்லே சரி அந்த மாதிரி வசனம் இருக்குதுங்களா சரி ஒரு ஒரு வசனம் படிங்க புதர் படிக்கலாம் 
ஒன்று திசுலோனிக்கர் நாலாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் வாசிங்க ஒன்று தெசனோலிக்கர் நாலு பதினாறு நான்கு பதினாறு ஒன்று தெசனோலிக்கர் நான்கு பதினாறு கவனிங்க பரிசு பார்த்தார் கவனிங்க பைபிள் தேடம் தயவு செஞ்சு கவனிங்க அப்படிங்க பார்த்தார் முதலாவதுவர் <laughs> அதனாலே முதலாவது வீட்டில் யாருக்கு புதார் சபை புரிஞ்சிச்சிங்களா அதனால இயேசு குசு ரெண்டாவரிகளை வந்துட்டு உடனே இப்போ யாருக்கு தான் வீட்டில் நன்றி நிற்கும் தானாக்கா என்னங்க சபைக்கே யாருக்கு நன்றி நிற்கும் முதலாவது உயிர்த்தல் சபை சரி இந்த சபையுடைய எண்ணம் என்ன அந்த லெக்கம் என்ன ஒருங்களா <laughs> வெளிப்படுத்தல் இப்போ இந்த வெளிப்படுத்தல் இருபது நாள்ல என்னதான் வாசித்தோம் முதலாவது உயிர்த்தலே பங்குள்ளவர் பாக்யவான்கள் இவர்களுக்கு மேல் மொத்தம் இரண்டாவது மனத்தின் அதிகாரம் இல்லை அப்படி என்றால் மீதியான எல்லார் மேலும் இரண்டாவது மனத்தின் அதிகாரம் என்னங்க இருக்கு இருக்கு உண்டு உண்டு ஆஹ் உண்டு அப்படி என்றால் நாட்கள்ல <laughs> என்னங்க கண்டிப்பா உண்மையாக இருப்பார் டவுட் கிடையாது ஆனாலும் ரெண்டாவது மனத்தின் பயம் எப்பவுமே என்னங்க இருக்கோ இருக்குமா இல்லையா கண்டிப்பா கண்டிப்பா இருக்கும் சரி இப்போ நம்ம நம்ம சோதரம் என்ன பதில் கொடுப்பார் இப்போ நீங்க வாசிங்க தமிழ் யாரும் வாசிக்க முடியுமா பரவா இல்லையா சூரியஸ்டர் இல்ல விம்னாஸ்டர் படிக்க முடியுமா கிளியர் இருக்குதுங்களா பொறுத்தவரை போதுமான அளவு சோதிக்கப்பட்டதாக எனக்கு சரியா உங்களுக்கு சரியா தெரியும் இல்லையா சரி யார் கண் நல்லா இருக்கும் படியால் பண்டைய தகுதிகள் மற்றும் மற்றும் 
யாரோ ஒருத்தர் வாசிங்க இப்ப படிக்க முடியலனாக்கா விட்டுடுங்க யாரோ யாரு டீச்சரை படிக்க முடியுமோ சிஸ்டர் நீங்க படிக்க முடியலனாக்கா விட்டுடுங்க யார் கிளியராக தெரிஞ்சு பாத்தி படிக்க முடியுமோ ஒருத்தர் செஞ்சு வாசிங்க பாதி பாதி வேண்டாம் சூர்யா சிஸ்டர் ரோஷி சிஸ்டர் நானே படிக்கிறேன் படிக்கிறீங்களா படிங்க தாஸ்பத ஸ்டார்டிங் ல இருந்து ஜெய்சிந்தி வாசிங்க ஸ்டார்டிங் ல வாசிங்க பிரதர் மதிப்பீட்டை கொண்டுள்ளார் மேலும் அவர்கள் அவருக்கு ஏற்றுக்கொள்ள தக்கவர்கள் என்று கடவுள் சுட்டி காட்டியுள்ளார் இப்போது நீங்களும் நானும் தீர்ப்பை பயன்படுத்தினால் அதை நாங்கள் செய்யக்கூடாது ஆனால் நாங்கள் எங்கள் தீர்ப்பை பயன்படுத்தினால் உதாரணமாக சாம்சன் போன்ற ஒரு வழக்கில் சாம்சன் உண்மையில் இருந்தாரா என்று நாங்கள் ஆச்சரியப்படுவோம் மேலும் சோதனையின் தேவைக்கு அப்பாற்பட்ட தெய்வீக தன்மைக்கு போதுமானமையை உருவாக்கியது அவரது வழக்கையை வாழ்க்கையை பற்றிய அற்ப கணக்கும் கழுதையின் தாடை எலும்பால் பல ஆயிரம் பேரை கொன்றது அதன் பிறகு முடியை குட்டையாக வெட்டுவது போன்றவை அவர் குணாதிசயத்தை கொண்டிருந்தார் என்பதற்கு நமக்கு சான்றாக இருக்காது ஆயிரம் கூட சாம்சனின் குணத்தை பற்றி இறைவன் பார்த்தது அவருக்கு மகிழ்ச்சியை தந்தது மேலும் நீங்களும் நானும் இந்த விஷயத்தில் தீர்ப்பளிக்க தகுதியற்றவர்கள் ஆனால் நாம் கண்டுபிடிப்பது இதுதான் கடவுள் தனது ஏற்பாட்டில் புதிய உடன்படிக்கை ஏற்பாட்டின் கீழ் பழ பழங்கால தகுதியானவர்கள் முழுவதையும் வைக்கிறார் அது அவர்களுக்கு மிகவும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டது என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஏனென்றால் அவர்களின் பங்கில் ஏதேனும் குறைபாடுகள் இருந்தால் அவர்கள் இன்னும் பெரிய மத்தியஸ்தரில் மத்தியஸ்தரின் மறைக்கும் சக்தியின் கீழ் இருப்பார்கள் புதிய உடன்படிக்கை மற்றும் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் சரியான மனப்பான்மையை சரியான முறையில் செயல்படுத்துவதில் அவர்களின் கவனக்குறைவுகள் அல்லது குறைபாடுகள் அல்லது தோல்விகள் அனைத்தும் பெரிய மத்தியஸ்தரின் மதிப்பாய்வுக்கு கீழ் வரும் அவர் அவர்களுடன் மற்றவர்களுடன் மற்றவர்களுடன் சிகிச்சை அளிப்பதற்கு முழு அதிகாரம் கொண்டவர் ஆகவே பழங்கால தகுதியானவர்கள் புதிய உடன்படிக்கையின் ஏற்பாட்டின் கீழும் பெரிய மத்தியஸ்தரின் கீழும் இருக்கிறார்கள் என்பதை அறிவது மிகவும் நல்லது மற்றும் மிகவும் மகிழ்ச்சியானது என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம் என்ன சொல்றாக்கா முதலாவது பாயிண்ட் என்ன சொன்னாக்கா அவரு எந்த ஒரு தவறே பண்ண முடியாதோ அந்த நிலைமைக்கு தேவனை டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரா அந்த நான் கேள்விக்கு போட்டா அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டாக என்ன பண்ண முடியாது அங்கே சொல்ல முடியாதோ ஏன் சொல்ல முடியாதோ எக்ஸாம்பிள் அது சிம்சோன் பற்றி எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பார் பார்த்தீங்களா இப்போ சிம்சோன் எப்படி இருந்தாரோ தேவனுக்கு உண்மையாகியிருந்தார் இல்லைங்களா ஆ எங்கே உண்மையாகியிருந்தாருனாக்கா தில்லியெலாம் கையில் கீழ்ற கையிலே என்னங்க விழுதவருக்கும் உண்மையாகியிருந்தார் ஆனால் அந்த அம்மா கிட்ட போகும் போதும் சிம்சன் என்ன பண்ணிட்டாரா நம்மளுடைய முடிய இல்லைங்களா ஒப்பு கொடுத்தாரா பார்த்தீங்களா அப்போ என்ன பண்ணா தலையை அவர் முடிய வெட்டுனால தேவனுடைய பர்சு தாவி என்னங்க அவர் விட்டு போயிடுச்சு இல்லைங்களா அந்தால தேவன் குறித்து மாதிரி என்ன செஞ்சுருப்போம் அப்போ அவன் செஞ்சார் ஆனால் இது நம்முடைய பார்வையில் பார்க்கும் போது என்னப்பா சிம்சன் மோசமான ஒரு என்னங்க நீ நீதிபதி இல்லைங்க நியாயதிபதி போயிட்டு ஸ்திரீ கிட்ட மாட்டிட்டாரே என்னட்டு நமக்கு தோன்றுறது ஆனால் வேதத்தில் படிங்க ஒரு பற்றி என்ன சொல்கிறேன் இப்ரேர் பதினோராவது அதிகாரம் வாசிங்க நேரம் தயவு செஞ்சு இப்ரேர் பதினோராம் அதிகாரம் பதிமூணாவது அதிகாரத்துல 
என்பவர்களையும் தீர்க்க தரிசிகளையும் குறித்து நான் விவரம் சொல்ல வேண்டுமானால் காலம் போதாது என்ன சொல்றாரோ அப்ப சிம்சோன் பத்தி எழுதிருக்காரோ அப்படி என்றால் சிம்சோனும் நம்முடைய பார்வையில பாவையாக இருக்கலாம் ஆனால் தேவனுடைய பார்வையில் என்னங்கோ முப்பி தகவலை ஒருத்தராக இருக்கார் அதில் தாவிது கூட கு கொடுத்துருக்க பாருங்கோ அப்போ தாவிது பாவமே செய்யலையா தாவிது என்ன செஞ்சுருக்கா பாவம் செஞ்சுருக்கார் இல்லைங்களா ரெண்டு வாட்டி செஞ்சுருக்காரோ தேவனுக்கு விருத்தமாக என்ன அதிகம் சொல்லும் போது என்ன இருக்காரோ இல்லைங்களா அந்த பெட்சப்பை கூட என்ன பண்ண பாவம் செஞ்சாரோ பார்த்தீங்களா அவருடைய லிஸ்ட்டு கூட என்னங்கோ இல்லை இருக்கோ அப்படி என்றால் என்னங்கோ இப்போது இந்த மாதிரி ஆள்கள் இல்லைங்களா ஊர்த்தலில் வரும் போதோ அப்போ பாவா செய்ய முடியாதான்னு சொல்ல முடியுமானாக்கா ஊர் தெல்லல இந்த நபர்கள் எல்லாம் வரும் போதோ எனக்கு அவர் மாம்சத்துல பலவீனத்துல எனக்கு அவருடைய ஆஹ் ஹிருதயத்துல என்ன சொல்றதுக்கா அவர் மனசுல தேவனுக்கு என்னங்க உண்மையாக இருந்தார் அதனாலே கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்துல ஊர் தெல்ல வரும் போதோ எனக்கு கிறிஸ்து மத்தியஸ்தராக இருப்பார் தேவனுக்கோ மனுஷனுக்கோ மத்தியஸ்தர் யாரோ ஏசு கிறிஸ்து அப்போ ஏசு கிறிஸ்து நடுவே நின்னி எல்லா பாவிகள் என்ன பண்ண தெரியுங்களா ஒரு பொறிப்புணமான நிலைமைக்கு கொண்டு வருவார் எப்படி பொறிப்புணமான நிலைமைக்கு பாவத்திலிருந்தே விழுந்த கண்டிஷன்லேருந்தே நிதானமாக எடுத்து என்னங்கோ ஆதாம் எந்த பொறிப்புணமான நிலைமைக்கு இருந்தாரோ அந்த பொறிப்புணமான நிலைமைக்கு கொண்டு வருவார் இல்லைங்களா அதோ ரெண்டுலே கூட இருக்கும் ஃபிசிக்கலாக கூட இருக்கும் அப்புறமா மென்டலி கூட இருக்கும் முப்பிதாக்கள் ஏஞ்சி வரும் போதோ மென் ஏன்னா ஃபிசிக்கலாக பர்ஃபெக்டாக இருப்பார் முப்பத்தி வயசுல ஏஞ்சி வந்துடுறார் ஆதாம் போல இருப்பார் ஆனால் மென்டலி மென்டலி சில பலவீனங்கள் இருக்கோ அந்த பலவீனங்கள் எல்லாம் கிறிஸ்துவின் நீத்தி வஸ்திரத்தில் கவர் பண்ணி ஆயிரம் வருஷத்தில் எப்படி உலக மனுஷருக்கு எல்லாருக்கும் கிருபை தந்தி அந்த எனக்கும் மென்மையான ஒரு ஊழல கொண்டு வந்து எனக்கும் ஒரு நல்ல இதுக்கு கொண்டு வருவாரோ அப்படியே இவரில் இருக்கிற பலவீனங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறதுங்களா அதெல்லாம் மேற்கொள்றதுக்கு என்ன பண்ணுறாரோ அப்போ எனக்கும் தேவன் உதவி செய்வார் இல்லைங்களா அப்போ அவர் அவர் ஏஞ்சி வரும் போதும் கம்ப்ளீட் பர்ஃபெக்ஷனுக்கு வருவாரா வந்ததுக்கு அப்புறமா இன்னும் ஒரு டெவலப் ஆகிறதுக்கே இன்னும் ரொம்ப உண்மையாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தானக்கா எஸ் டெஃபினட்டாக இன்னும் உண்மையாக இருக்கலாம் அந்த பலவீனத்திலே தேவனுக்கு அவ்வளோ உண்மையாக இருந்தாருனாக்கா அப்போ ஆயிரம் வருஷத்தில் வரும் போதும் கண்டிப்பாக இன்னும் தேவனுக்கு என்ன இருக்கலாம் உண்மையாக இருக்கலாம் அதனால இந்த கேள்விக்கு முதலாவது பாயிண்ட் என்ன தெரியுங்களா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரெண்டாவது மண்ணத்துக்கே போறார் போ போ என்னங்க பொறுதி இல்லை ஆனால் பொறுதிக்கு வாய்ப்பு எப்பவுமே இருக்கும் இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்கோ யாரும் போறது இல்லை முப்பி தகவலை ஒருத்தரும் ரெண்டாவது மண்ணத்துக்கு போறது இல்லை ஆனா ரெண்டாவது மண்ணத்துக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா அண்ணாக்கா பாசிபிலிட்டி எப்பவுமே இருக்கும் இல்லைங்களா இப்போ பாவ செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு எப்பவுமே இருக்கும் ஆனா பாவ செய்ய மாட்டார் இந்த ரெண்டு என்ன பண்ணோம் நாங்க கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு டிஃபரென்ஷன் பண்ணோம் புரிஞ்சுச்சுங்களா புரிஞ்சுங்களா இப்போ பாவ செய்யறது இல்லை இல்லைங்களா பாவ செய்யறது இல்லை ஆனா செய்ய முடியாதே இருக்குமா செய்ய பாவமே செய்யாமல் என்னங்கோ அப்படியே சாவாம நிலைமைக்கு இருப்பாரா எனக்க இல்ல எப்ப பாவ செய்வாரோ அப்ப ரெண்டு ஆள் மரணம் ஆனா செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதானாக்கா என்னங்க அவருடைய ஹிஸ்டரி பார்த்தா தேவன் அவருக்கு கொடுத்துருக்கிற சர்டிபிகேட் பார்த்தா இட் ஈஸ் இம்பாசிபிள் ஆனா அப்படி என்றால் அவர் எதனா ஒரு மனசு மாறி பாவத்துல எனக்கு ரெண்டாம் மரணத்துக்கு வழியில போனா கண்டிப்பா வாய்ப்பு என்னங்க இருக்கும் சரி ஓகே இன்னைக்கு இந்த ஒரு கிளாஸ் இங்க ஸ்டாப் பண்ணலாம் வேற எதனா கேள்வி இருக்குதுங்களா இல்ல வேற ஏதோ ஆலோசனை இருக்குதுங்களா இருக்கணும் எதனா டவுட்ஸ் எதி கொஷன்ஸ் அருள் சாந்த் சிஸ்டர் எதனா கொஷன்ஸ் எதி டவுட்ஸ் கேளுங்க எல்லாரும் மறிக்கிறது போல கிறிஸ்துக்குள் அவன் அவன் தன் தன் வரிசையில் உயிர்ப்பிக்கப்படுவான் 
ஆதாமுக்குள் எல்லாரும் மறிக்கிறது போல ஆதாமுல எப்படி பாவம் உள்ளே நுழைந்துதான் உயிர் தேர்தலும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக உண்டாயிற்று அவன் அவன் தன் தன் வரிசையிலே உயிர்ப்பிக்கப்படுவான் கேள்வி என்ன கேள்வி என்ன பிரதர் பிரதர் இல்ல கேள்வி என்ன உங்களுடைய டவுட் என்ன பிரதர் அவன் அவன் தன் தன் வரிசையில் எப்படி பிரதர் அவன் தன் 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 வரிசையிலனாக்கா ஊர் தெல்லில் எல்லாரும் ஒரே மாட்டி ஏஞ்சி வர மாட்டாரோ ஃபஸ்ட்டோ சபை தான் ஏஞ்சி வருவார் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலு பேர் ஓகேங்களா சபை கம்ப்ளீட் ஆனா ஆ சபை கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு அப்புறமா தெரிலான கூட்டம் ஊர் தெல்ல வருவோம் அதுக்கப்புறம் முப்பிதார்கள் அதுக்கப்புறமா உலகத்தின் ஜனங்கள் ஓகேங்களா எல்லாரும் ஒரே வாட்டி வருவாங்களா இல்ல வரிசையில் முதலாவது வாலியம் இருக்குதுங்களா இல்ல என்ன பண்ணிருக்கீங்க முதலாவது வாலியுமே முதலாவது வாலியுமே நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்கீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க ஒருத்தர் கிடையாது பார்த்திமா